দর্শক শুভেচ্ছা নিন আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি কনক সরোয়ার আজকের আলোচনায় দর্শক আজকে আমরা কথা বলবো বাংলাদেশের চলমান যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আপনারা জানেন যে নির্বাচন কমিশন গঠনের একটি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে প্রায় তিনশো বাইশটি নাম পড়েছে বিভিন্ন পেশা মানুষদের কাছ থেকে পাশাপাশি সরকারের বেশ কিছু কর্মকাণ্ড মন্ত্রীদের কিছু কর্মকাণ্ড মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পরবর্তী পদক্ষেপ তো এই সব কিছু বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে আজকে আলোচনায় যোগ দিচ্ছেন আপনাদের অত্যন্ত প্রিয় মুখ গণ অধিকার পরিষদের আহ্বায়ক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডক্টর রেজা কিবরিয়া রেজা ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের আলোচনায় আপনি ইতিমধ্যে আপনার আপনার সম্পর্কে আমরা অনেক তথ্য পাচ্ছি আপনি ইতিমধ্যেই সরকারের অত্যন্ত সুনজরে আছেন আমরা দেখছি যে এনবিআর আপনার ব্যাপারে খোঁজ খবর করছে আপনিও চ্যালেঞ্জ করেছেন এনবিআর কে এই বিষয়টি নিয়ে অনেকেই জানতে চাচ্ছে আপনি তো ইতিমধ্যে একটি ফেসবুকে আপনার একটি বক্তব্য প্রচার করেছেন নিজে থেকেই বিভিন্ন দু একটা জায়গায় আলোচনা করেছেন এই বিষয়টি নিয়ে আমি একটু জানতে চাই আপনার কাছে যে এনবিআর হঠাৎ করে আপনাকে কেন চিঠি পাঠালো আপনি একজন অর্থনীতিবিদ আপনার তো এনবিআর সংক্রান্ত কোন ঝামেলা থাকার কথা না অন্তত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তো আপনি কি কিভাবে ব্যাখ্যা করেন এই বিষয়টাকে আমার উপরে সরকারের কুনজর অনেক আগেকার ঘটনা আপনারা যদি খেয়াল করেন আমার একটা ক্রেডিট কার্ড বিল ভুল ঠিকানায় পাঠাবার পর সেটাতে জরিমানা হয়েছিল তার ভিত্তিতে ক্রেডিট কার্ডের বিলের ভিত্তিতে তারা আমাকে ঋণ খেলাপি বানালো সরকার এবং নির্বাচন দুই হাজার সময় পড়বেন এটা দুইশো বিশ টাকার একটা এস এম এস চার্জের ভিত্তিতে আমাকে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকার জরিমানা দিল তারপরে কি করলো কিন্তু তারা ভুল ঠিকানায় তারা তাদের বিল পাঠিয়েছিল আর আমি তখন বিদেশেও ছিলাম আমি তখন ক্যাম্পোডিয়াতে ছিলাম তো ঋণ খেলাপি বলা সাড়ে পাঁচ হাজার টাকার এবং দুইশো বিশ টাকার এস এম এস চার্জে আপনি বুঝতে পারছেন তাদের মতলব কি তাদের উদ্দেশ্য কি তারা মানুষের সুনাম নষ্ট করতে চেষ্টা করে মানুষকে অ্যাসাসিনেট যখন করতে চায় না পারে না তখন তারা ক্যারেক্টার অ্যাসাসিনেশন করার পদ্ধতিটা ব্যবহার করে এটা একটা পুরনো জিনিস এটা আয়ুব খানের সময় থেকে তারা করেছে এবং এই ঘৃণিত সরকার ডেফিনেটলি আয়ুব খানের ওই ট্যাকটিক্স গুলি শিখেছে এবং তারা এগুলো করছে কিন্তু তারা আসলে আয়ুব খানের চেয়ে আরো অনেক খারাপ অনেক দিক থেকে তারা তারা যে মানুষকে মিথ্যা কেস করে তাদের বেলও দেয় না সেটা আপনার বোনের ব্যাপারে দেখা যায় আয়ুব খানের সময় বেল পাওয়া যেত আয়ুব খানের সময় সুচিকিৎসা পাওয়া যেত আপনি যদি আত্মজীবনী পড়েন তাজুদ্দিন সাহেবদের বন্য যারা লিখেছে আপনি দেখবেন যে চিকিৎসার ব্যাপারে কোনো গাফিলতি ছিল না পাকিস্তানিরা খুব চিন্তিত ছিল যে তাদের হেফাজতে যেন কেউ মারা না যায় এবং এই সরকার এই ব্যাপারে চিন্তিত না তারা বেগম খালেদা জিয়ার মতো একটা সাহসী মহিলাকে যেভাবে অত্যাচার করেই যাচ্ছে এটা খুব অন্যায় এবং এটা দেশের মানুষের বদ্দোয়া তারা পাচ্ছে তাদের একদিক থেকে আমি সাহসী লোককে সমস্ত পছন্দ করি তো এদের সাহস পছন্দ করি না কারণ তারা আল্লাহকে ভয় পায় না তারা মানুষের বদ্দোয়া ভয় পায় না আপনার বোনের তিন ছোট বাচ্চার বদ্দোয়া যে পাচ্ছে এই সরকার এটা তারা ভয় পায় না এটাতে আমি একটু আশ্চর্য এই ধরনের সাহস ঠিক না আল্লাহকে ভয় করা উচিত একদিন না একদিন কৈফিয়ত দিতে হবে কিন্তু আমি এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে এই ট্যাক্স ফাইলের ব্যাপারে যে তারা কিছু আওয়ামী দালাল কিছু সাংবাদিক এবং কিছু কাগজ কে তারা দিয়েছে ওই চিঠির কপি নাকি কিন্তু আমাকে চিঠির কপি দেয়নি তো এটা তো অনৈতিক আমাকে প্রথমে চিঠির কপি দিবে তারপরে সাংবাদিক থেকে দিতে চাইলে তারা দেখ তাদের ইচ্ছা আমাকে ছোট করার চেষ্টা করবে কিন্তু আমাকে কোন চিঠি এখন পর্যন্ত আমার কোন চিঠি হাতে আসেনি তো আমার এটার উত্তর দেওয়াটা খুব কঠিন হয়ে যায় চিঠিটা না দেখে সাংবাদিকদের কথার ভিত্তিতে কিছু 
কথা আমি বলেছি এবং টোটালি ফলস কয়েকটা ক্লেম করেছে আমি একটা উদাহরণ দি বারো বছর বন্ধ একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সেটার আমি হিসাবটা দিইনি বারো বছর বা সাড়ে তিন বছর আরেকটা অ্যাকাউন্ট এইগুলির হিসাব আমার দেওয়ার কথা নাই এবং অন্যগুলি একেবারে অযৌক্তিক আমার কোন শেয়ার নাই এক টাকারও শেয়ার নাই আমার জানা মতে সো হঠাৎ তারা উদ্ধার করছে পঞ্চাশ কোটি শেয়ার আমি আশা করি আমার জন্য ওটা বিক্রি করে আমাকে টাকা দিলে আমি খুব খুশি হব কারণ আমার জানা মতে আমার কোনো কাগজ নাই এক টাকারও শেয়ারের আমার কোন রেকর্ড নাই সো তারা যদি এত টাকা পেয়ে থাকে আমার বিক্রি করে আমাকে দেখ আমি খুব খুশি হব তো এই ধরনের ফলস তারা ক্লেম করে গেছে এবং এটা অবভিয়াসলি ক্যারেক্টারেশন এই ব্যাপারে আমি বলতে চাই যে বাংলাদেশে অনেকে বলে যে একটু মানে এই ধরনের যারা এখন ক্ষমতায় আছে এত নিম্নমানের মানুষ কেন রাজনীতিতে আসে রাজনীতিতে আসলে দুইটা রিস্ক থাকে একটা হলো ফিজিক্যাল রিস্ক যেটা আমার বাবা ফেস করেছেন এবং মারা গেছেন সেকেন্ড রিস্কটা হলো ক্যারেক্টার অ্যাসাসিনেশন আপনার বদনাম করবে আপনি হয়তো কোনোদিন পাবলিক লাইফে আসেননি কোনো এমন কোনো কাজ করেনি যে কেউ এটা সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্চ করবে বা কিছু মানে ক্রিটিসাইজ করার মতো করেননি রাজনীতিতে আসলে অনেক কিছু তারা বের করবে এবং একটা সহজ একটা জিনিস খুব বাজে ভাবে মানুষের সামনে এটা উপস্থাপন করবে সো এটা হলো রাজনীতির ভয়টা ভদ্রলোক যারা প্রফেশনাল পেশাজীবী তারা আসতে চায় না তারা ভয় পায় এই কারণে প্রফেসররা তারা কখনো এই ধরনের কাজ করেনি তারা ভয় পায় সো এই সাহসটা রাখতে হয় একটু থিক স্কিন্ড হতে হয় যে এই ধরনের ক্রিমিনালরা আপনাদের যারা রাজনীতিতে আসে আপনাদের বিরুদ্ধে এই ধরনের মিথ্যা অভিযোগ করবে এটা স্বাভাবিক এবং বিশেষ করে এই স্বৈরাচারী সরকার যেটা আয়ুব খানের মতোই তারা দেশ চালাচ্ছে কথায় কথায় বঙ্গবন্ধু কিন্তু কাজে তারা আয়ুব খান এই ধরনের সরকার এগুলি করবে এবং আরেকটা ব্যাপার হলো এই ধরনের সরকারের মানুষ তারা অন্য মানুষকে যাচাই করে নিজেদের চরিত্র দিয়ে তারা যে চোর বাতপার খুনি তারা মনে করে সবাই রাজনীতিতে আসছে ওই একই কাজ করার জন্য এটা ঠিক না নিজেকে দিয়ে যাচাই করবেন না আমি আওয়ামী লীগকে বলবো আপনারা কি আমরা জানি আমরা দেখে ফেলেছি কিন্তু সবাই যে আপনাদের মতো এটা ভাবার কোন অবকাশ নেই গণ অধিকার পরিষদের বয়স খুব বেশি নয় কিন্তু এখনই আপনি একটি বিশাল প্রতিপক্ষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন আমি আপনার প্রতি আমি এবং আমার পরিবারের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অসম্ভব কৃতজ্ঞতা যে বাংলাদেশের সবাই যখন চুপ করে বসে আছেন সেখানে আপনি ডক্টর আসিফ নজরুল ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী আপনারা আমার বোনের বিষয়টা নিয়ে বারবার আলোচনা করেছেন এবং আপনি তো আপনার যেখানেই কথা বলেছেন আপনি এই প্রসঙ্গটি নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেছেন এবং আপনার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা আমাদের তো ডক্টর রেজাকিব দিয়া আপনি জানেন যে সুশীল সমাজ শিক্ষক বিচারপতি সবকিছু মিলিয়ে তিনশো বাইশটি নাম গেছে নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য সার্চ কমিটিতে এই তিনশো বাইশটি নাম আমি যাদের দেখলাম তাদের মধ্যে কাউকে আমি গত বারো বছরে সরকারের অন্যায় আচরণ বা সরকারের জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে তেমন কোনো সোচ্চার ভূমিকায় দেখিনি তো অন্যায়ের বিরুদ্ধে চুপ থাকার নাম কি নিরপেক্ষতা বা এই যে সার্চ কমিটি গঠনের যে প্রক্রিয়া বা যা হচ্ছে আপনার বিশ্লেষণ কি আমি প্রথমে বলতে চাই যে এই নির্বাচন কমিশন বিষয়টা আমি অত গুরুত্বপূর্ণ মনে করি না এটা নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করার কোন কারণ নাই কারণ একটা দালাল সার্চ কমিটি দ্বারা একটা দালাল নির্বাচন কমিশন তৈরি হবে এটাতে আপনি কেন আশ্চর্য হচ্ছেন এবং নির্বাচন কমিশন যেই হোক না কেন আমরা কয়েকজন ফেরেস্তাকে নিয়ে আসলাম ওখানে বসতে তারা কিছুই করতে পারবে না যতক্ষণ শেখ হাসিনা ওয়াজের ক্ষমতায় থাকে উনি নির্বাচনকে প্রভাবিত করার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে ওরা দুই হাজারের আঠারোতে দেখিয়েছেন দুই হাজার চোদ্দোতে দেখেছেন এবং উনি ক্ষমতায় থাকলে কোনো দিন সুষ্ঠু নির্বাচন পারবেন পাবেন না আপনারা খেয়াল করেন কোনো দলীয় সরকারের অধীনে কোনো গ্রহণযোগ্য 
একটা নির্বাচন বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত হয়নি এটা খুব দুঃখজনক অন্য দেশে হয় ইংল্যান্ডে হয় ধরেন ইংল্যান্ডের সিস্টেমটা বলি ইংল্যান্ডে ওই গভর্নমেন্ট কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট হিসাবে থাকে যে নতুন নির্বাচন যখন ডিক্লেয়ার করা হয় একটা চিঠি যায় ট্রেজারি সেক্রেটারি থেকে ব্রিটেনের ট্রেজারি সেক্রেটারি হলো হেড অফ দ্য সিভিল সার্ভিস সেটা সব আমলাদেরকে একটা নির্দেশ দেওয়া হয় যে ইউ উইল রিমেন ট্রু টু দ্য লজ অ্যান্ড দ্য কনস্টিটিউশন অফ দ্য ইউনাইটেড কিংডম ইউ উইল নট অ্যাক্ট ইন এনি ওয়ে ইন ফেভার অফ দ্য গভর্নমেন্ট দ্যাট ইজ কারেন্টলি হোল্ডিং দি ইলেকশনস এটা একটা নির্দেশই যায় ওই নির্দেশ যদি কেউ ভায়োলেট করে তার তাকে চাকরিচ্যুত করা সম্ভব তো আমাদের এখানে এটা চিঠিটা গেলেও কোনো লাভ নাই কারণ আমাদের কালচারটা খুব সেক সো এটা এই সংস্কৃতিটা তৈরি করতে অনেক বছর লাগবে এমন লোক আসতে হবে ক্ষমতায় যে ক্ষমতা হারাবে এটা সে ভয় করবে না যে ক্ষমতা হারালে আমার কি হবে না বাবা তোমাকে সম্মানের সাথে রাখা হবে তোমার সব প্রিভিলেজেস অনার সবকিছুই থাকবে কিন্তু ব্যাপারটা হলো যে ক্ষমতায় থাকতে এমন কোনো কাজ করবে না গুম হত্যা চুরি এমন কোন কাজ করবে না যেটার কৈফিয়ত দিতে তোমার অসুবিধা হবে এটাই সমস্যা আমাদের দেশে যারা ক্ষমতায় যায় তারা কম পক্ষে দু একটা কাজ করে যেটার কৈফিয়ত দেওয়া তাদের সম্ভব না আর এই সরকারের শত শত ঘটনা ঘটিয়েছে যেটার কৈফিয়ত দেওয়া তাদের ভদ্র সমাজে দেওয়া সম্ভব না সেই জন্য তারা ক্ষমতাচ্যুত হতে পারবে না তারা মানে এটা তারা সহ্য করতে পারবে না তাদের দেশ পালাতে হবে তারা এখন ভুটানে নাকি লাক্সারি রিসোর্টে পঞ্চাশটা কটেজ কিনেছে মালদ্বীপে নাকি একটা দ্বীপ কিনেছে ওই সব জায়গায় পালাতে হবে আরে পালাতে হবে কেন নিজের দেশ থেকে ফেস করবে যদি কেউ কেস করে ওই কেসটা ফেস করবে কিন্তু না আমাদের মানসিকতা হলো আমাদের দেশে যারা রাজ মানে যারা রাজা রানী যারা পদ মতো বসে থাকে তাদের হলো যে এমন কাজ করবে যে তারা ইংল্যান্ড ফিনল্যান্ডে বাড়ি টাড়ি কিনে তাদেরকে গিয়ে থাকতে হবে দেশে আর থাকা যাবে না এটা খুব দুঃখজনক তো এটাও এই প্রবলেমটাই আমাদের মধ্যে আছে মাঝে মাঝে আপনারা একটা শব্দ ব্যবহার করেন টক শোতে মাফিয়া মাফিয়ার সম্বন্ধে যারা এটা বলে তারা খুব ভালো করে জানে না মাফিয়া চুরি ডাকাতি গুম হত্যা ধর্ষণ সবই করে কিন্তু তারা টাকাগুলি দেশের মধ্যে রাখে তারা অন্য কোন দেশে পাচার করে না এবং তারা দেশের মধ্যেই থাকে তফাতটা এই এই মাফিয়ার মধ্যে আর আমাদের আমেরিকার মাফিয়ার মধ্যে এই তফাতটা আছে যে আমাদের মাফিয়া লুট করে একটা দেশকে মানে নষ্ট করে সামাজিক পরিবেশটা ধ্বংস করে তারপরে তারা একটা ভদ্র দেশে গিয়ে বউ বাচ্চাকে নিয়ে শান্তিতে বসবাস করবে ওই মাফিয়া কিন্তু ওই দেশেই থাকে তারা লুট করে তারা দেশে টাকাটা রাখে একটা তফাৎ বললাম আপনাকে তো এই যে ধরেন এই যে তিনশো বাইশটি নাম আসলো বা ধরেন আমি যেটি জানতে চাচ্ছিলাম যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে চুপ করে ঢাকা কি নিরপেক্ষতা এটা হলো এক ধরনের লোকে মনে করে নিরপেক্ষতা এটা সাহসের অভাব বিবেকের অভাব তো যেই মানুষটার কোনো বিবেক নাই কোনো সাহস নাই তাকে আপনারা কেন নির্বাচন কমিশনার করতে চান আমি বুঝতে পারছি না এই ধরনের লোক যাদের কোনো সাহস নাই ভীতু লোককে দিয়ে কোনো ভালো কাজ দুনিয়াতে হয়নি আজ পর্যন্ত এবং এদের কোনো বিবেক নাই এটা তারা অলরেডি প্রমাণ করেছে তারা বুদ্ধিমান হয়েও তারা চুপ করে থেকেছে যখন তাদের সামনে কোনো ঘটনা ঘটেছে যদি সরকার রেগে যায় যদি আমার পরে একটা চাকরি পেতে অসুবিধা হয় কোন পজিশন পেতে অসুবিধা হয় আমি কথাটা বলবো না টাইপ অফ পিপুল দ্যাট ইউ হ্যাভ এই তিনশো বিশ জনের এই ধরনের বিবেকহীন ভীতু লোক তিনশো বিশ জন তারা বের করেছে একদিক থেকে ভালো আমরা বুঝলাম কোন মানুষটা আমি মনে করি এটা খুব ভালো একটা কাজ করেছে কারণ সামনে যখন আমরা সরকার গঠন করব আমি বুঝলাম যে এই তিনশো বিশ জন মানুষ কোনো কাজের না ওদেরকে দিয়ে দেশের মানুষের কোনো কাজ হবে না এবং এদেরকে বের করা নিযুক্ত করা এটা খুব কঠিন সো এই কাজটা সরকারের লোকগুলি করে দিয়েছে আমি কৃতজ্ঞ এই কারণে আমি বুঝে গেলাম কোন মানুষকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না দেশের জন্য আমি বুঝে গেলাম এবং গত বারো বছরে আসলে যারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করে নাই বা মুখ খুলে নাই নির্বাচন কমিশন বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বা জাতীয় সরকার 
যে ফর্মেটে আমরা ভাবি সেই ফর্মেটে আসলে এই সব বুদ্ধিজীবী সুশীলদের আমাদের প্রয়োজন নাই এরা এরা ভীত আপনি যেটি বলছিলেন এরা ভীত এবং বিবেকহীন তো ডক্টর রেজা কিবরিয়া আপনি জানেন যে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ আলোচনা হয়েছে সরকার বলা চলে একটি সরকারের মুখে একটি চপেটাঘাত হয়েছে ডেমোক্রেট দলীয় সংসদ সদস্য কংগ্রেসম্যান গ্রেগরি মিক্সের একটি বক্তব্যকে আমাদের রাষ্ট্র বাংলাদেশ দূতাবাস যেভাবে ব্যাখ্যা করেছে আমাদের মন্ত্রীরা যেভাবে উৎফুল্ল হয়েছিলেন ভুল ব্যাখ্যা করে পরে সেটি প্রত্যাহার করা হয়েছে করে নিতে বাধ্য হয়েছেন এবং গ্রেগরি মিক্সও একটি বক্তব্য দিয়েছেন পাশাপাশি আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংসদীয় স্থায়ী কমিটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ক যে কমিটি সেখানে গত চোদ্দই ফেব্রুয়ারি মানে আজকেই তারা জানিয়েছেন যে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে ক্রমাগত চাপ দিচ্ছে তো তার মুখে কথা বলছেন কাজে আর কথা বলছেন কিভাবে দেখেন আপনি তাদের কাজ দেখে আমি টেলিভিশনে আমার ট্রটস্কির একটা কথা মনে পড়ে তার এক কলিগকে বলছিল যে মিস্টার স্মিথ এভরিওয়ান ইজ অ্যালাউড টু অ্যাক্ট লাইক অ্যান ইডিয়েট সামটাইমস আই বিলিভ মিস্টার স্মিথ ইজ অ্যাবিউজিং দিস প্রিভিলেজ তো আমার এই এই পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ওনার অ্যাসিস্ট্যান্টকে দেখে এটাই মনে হয় যে একটা ইউএস কংগ্রেসম্যানের কথা বিকৃত করে প্রেস রিলিজ দেওয়া এটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ যেখানে একটা প্রাইভেট ফান্ড রেজিং ডিনার যেখানে কোন এম্বাসির লোক থাকার কথা না সেখানে ওই লোকটা এখন আমেরিকান সব গণ প্রতিনিধি তারা খুব সচেতন থাকবে যে বাংলাদেশের কোন সরকারি কোন লোকের সাথে কোনো মিটিং করলে কি বলতে হবে তারা খুব সাবধানে বলবে তাদের সরকার তাদেরকে তাদের সরকার বিরোধী বানানোর চেষ্টাটা এটা খুব বেশি বুদ্ধিমান ছিল না কিন্তু এই লেভেলের লোকজন এখন সরকারের আমাদের দেশের স্বার্থ রক্ষা করছে এটা খুব দুঃখজনক সো এটা আমি মনে করি যে এটা খুব বোকামি ছিল এবং ইনশাল্লাহ আরো বড় বড় বোকামি করবে ভবিষ্যতে তো আমাদের আমাদের মন্ত্রীরা বলছেন যে গুমের বিষয়ে তারা বলছেন যে গুম নয় এটি আত্মগোপন আবার এক এক মন্ত্রী বলছেন যে ভূমধ্যসাগরে ডুবে গেছে অনেক গুমের শিকার হওয়া ব্যক্তি এই সব মিলিয়ে আপনার কি মনে হয় যে মার্কিন স্যাংশন এর গুরুত্ব কি সরকার এখন পর্যন্ত বুঝতে পারছে বা সরকারের পদক্ষেপ কোন দিকে নিয়ে যাবে বাংলাদেশকে তারা ভাবছে বাংলাদেশ খুব গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশকে তারা পার পেয়ে যাবে কিন্তু গুমের শিকার যারা তাদেরকে সাগরে ফেলে দিয়েছে এই খবরটা পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলাতে আমি মনে করি যে গুম গুম এর বিষয়ে যখন আমরা তদন্ত কমিটি করি আমরা ওনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করব যে এই ব্যাপারে ওনার খবর কতটুক এই মানে জ্ঞান কতটুক উনি কি কোথায় কে গুম হয়ে তাদেরকে সাগরে ফেলেছে উনি কি জানেন তাহলে উনি নিজেকে এই জিনিসটায় জড়িত করে ফেললেন আমি বুঝলাম না কোন বুদ্ধিতে উনি করলেন যে ওনার এই খবরটা ওটা নিশ্চয়ই সঠিক খবর উনি মন্ত্রিসভার উচ্চ পর্যায়ের মন্ত্রী উনি কাকে গুম করে সাগরে ফেলেছে আমাদেরকে জানাক আমাদেরকে জানাক পরিবারকে জানাক পরিবার জানলো যে ওই লাশ আর পাওয়া যাবে না তো আর সরকারের যে উচ্চ পদস্থ যে লোক তারা যে এই খুনি ওই খুনি বাটপার চোরদের স্যাংশন ওয়ালা লোকদের তাদের কে বিভিন্ন তারা অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে এটাও তো একটা আমি মনে করি খুব স্ট্রেঞ্জ একটা কাজ যে এই লোকগুলি তাদের ওই বেনাজির এবং তার কলিগদের গুম হত্যার সাথে জড়িত হতে চায় মানে আংশিক হলেও তারা এটার একটা অংশীদার হতে চায় যে আমরাও জড়িত ছিলাম কারণ আমরা যাদের যারা খুম গুম হত্যা করেছে তাদের আমি আমি তাদেরকে অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছি আদেশ কোথেকে আসছে এই প্রশ্নটা একদিন বের হবে বেনাজিরদের আশা করি কোনো কেউ কোনো ক্ষতি করবে না কারণ তাদেরকে নিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে তোমরা যে খুনগুলি করেছো কার আদেশে করেছো তখন খবরটা বের হয়ে যাবে এবং আসল মদতদাতারা 
এই গুম হত্যার ক্যাম্পেইনের মদত দত্তরা আসল নামগুলি বের হয়ে আসবে এবং ইনশাল্লাহ বাংলাদেশের মাটিতে তাদের শাস্তি আমরা করব তো আপনার কি মনে হয় যে সরকারের আপনি যেটি বলছিলেন যে নিরপেক্ষ কোনো সরকার ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব হবে না বা মার্কিন এই স্যাংশনের পরবর্তী সরকারের পদক্ষেপ সবকিছু মিলিয়ে সরকার কিন্তু এখনো ধরুন মানে ব্লাইন্ড গেম খেলে যাচ্ছেন কিন্তু সরকারের যে অ্যাটিচিউড বা যা কিছু সবকিছু মিলি পরিণতি কি আপনি মনে করেন কোন দিকে যাচ্ছে এই সরকার পরিণতি হলো যে এই সরকারের নেতাদেরকে আমি অ্যাডভাইস করব আপনাদের চয়েস দুটো আপনারা প্লেনে বসে ভদ্রভাবে যেতে পারবেন এ দেশ থেকে পালাতে পারবেন না হলে প্লেনের চাকা ধরে আপনাকে দেশ থেকে পালাতে হবে আপনার চয়েস এই দুইটা তৃতীয় কোন চয়েস আপনাদের নেই তো আপনারা বেছে নেন আপনারা কিভাবে যেতে পারেন যেতে চান এবং মান সম্মান নিয়ে বের হওয়াটা আমি মনে করি আপনাদের এটাই শ্রেয় স্ট্র্যাটেজি কিন্তু সেটাতে যাবে কিনা ঠিক নাই কারণ ইতিহাসে ডিক্টেটাররা যারা স্বৈরাচার তারা সব সময় মনে করে যে দেশের মানুষ তাদের ভালোবাসায় তারা মানে মুগ্ধ এবং তাদের হত্যা সব হত্যা গুম দুর্নীতির ব্যাপারে দেশের মানুষ খেয়াল করতে পারেনি এবং তারা এখনো তাদের খুব ভক্ত এটা সব স্বৈরাচাররা মনে করে জেনারেল এরশাদের সময় সে বেচারা মনে করেছিল যে গ্রামের মানুষ গ্রাম বাংলার মানুষ তাকে ভালোবাসে কিন্তু আসলে কি অবস্থা তাদেরকে বুঝতে কষ্ট হয় যারা ভুটানে যাবে ধরেন হয়তো একশো জন যাবে আমার মনে হয় পঞ্চাশ ষাট জন তোষামতকারী নিবে আত্মীয়দেরকে নিবে প্লাস তোষামতকারী কারণ যারা এখন ক্ষমতায় আছে তারা তোষামতকারী ছাড়া বাঁচবে না তারা মরেই যাবে এমনিতেই মরে যাবে কারণ তোষামতকারী হলো তাদের কালচারে ঢুকে গেছে তারা সকালে উঠে শুনতে চায় যে আপনাদেরকে ছাড়া মানে সূর্য উঠবে না আপনাদেরকে ছাড়া দুনিয়া চলবে না এইসব কথা শুনে তারা সন্তুষ্ট থাকে এবং মানুষের যে বদ্দোয়া তাদের অত্যাচারের ফল সেটা কেউ তাদেরকে বলে না যে যে আপনি যে এই কাজটা করলেন এই এই মহিলাকে জেলে রাখলেন অন্যায় ভাবে তার তিন বাচ্চা কানছে তাদের বদ্দোয়া আল্লাহ তালার কাছে পৌঁছাচ্ছে না এই কথাটা একজন অ্যাডভাইজার বললে তো তারা একটু ঘাবড়ে যাবে কিন্তু কোন অ্যাডভাইজার আপনি খোঁজ করেন একটা অ্যাডভাইজার ওই দুই হাজার আলিম উলেমার ছেলে মেয়েরা ওয়াইফরা যে বদ্দোয়া করছে এদের উপর কোনো অ্যাডভাইজার বলেনি প্রধানমন্ত্রী বা ওনার অন্য মন্ত্রী সবার লোকদেরকে যে এটা করাটা ঠিক না আল্লাহকে ভয় করেন একটা লোক আমি হিসাব করছি যে এই সাহস করে বলেনি কারণ তারা তখন তাদের উপরে রাগ পড়বে ওদের সো তারা জিনিসটা বুঝতে পারছে না চাউচাস্কুর ফিল্ম বা চাউচাস্কুর ইতিহাস তারা পড়ুক মার্কস কিভাবে গেছে তারা পড়ুক ইরানের শাহেন শাহ গিয়ে ঠিক কিভাবে মরেছে একা একা গাদ্দাফি কিভাবে মরেছে তারা এগুলো দেখুক শিখুক তারা ইতিহাস পড়ে না এবং এটাই সমস্যা এবং যদি একটু পড়াশোনা করা লোকজন থাকতো তাদেরকে বলতে পারতো পড়াশোনা করা কয়েকটা লোক ছিল তারা আমেরিকায় পালিয়ে গেছে আপনি তো জানেন তাদের নাম তারা একটু বুদ্ধিমান তারা চলে গেছে আর আসবে না দেশে। কিন্তু ইনশাল্লাহ আমরা এ দেশে ফেরত আনবো তাদের বিচারও করব। যে লোকটি পদ্মা সেতুর ডাকাতির পেছনে নামটা জানেন মানে প্রধানমন্ত্রী একজন উপদেষ্টা সে আমেরিকায় বস্টনে পড়ে আছে তাকে আমরা খুঁজে বের করব দেশে আনবো বিচারের জন্য আরো তো লোক আছে এরকম যারা বাইরে পালিয়ে গেছে অলরেডি তারা একটু বুদ্ধিমানের কাতারে পড়ে মানে সরকারের বুদ্ধির লেভেলে তারা বুদ্ধিমানের আর যারা আছে এখানে তারা জিনিসটা বুঝতে পারছে না কি হতে যাচ্ছে অনেকদিন কিছু হয়নি সেই জন্য তারা ভাবছে আর কোনোদিন হবে না লেনের একটা কথা ছিল যে দেয়ার আর ডেকেডস ইন উইচ নাথিং হ্যাপেন্স অ্যান্ড উইকস ইন উইচ ডেকেডস হ্যাপেন মানে কিছু দশক আছে যেখানে কিছুই হয় না আর কিছু সপ্তাহ আছে যেখানে দশক ঘটে যায় এই পিরিয়ডে আমরা আছি এই সামনের কয়েকটা সপ্তাহে দশকের ঘটনা ঘটে যাবে কয়েক দিনের মধ্যে এটা তারা বুঝতে পারছে না আর জনগণকে ভুল বুঝিয়ে রাখা যায় কিন্তু এগেন এব্রাহাম লিঙ্কনের আমার কোটেশন দিতে হয় ইউ ক্যান ফুল অল অফ দ্য পিপুল সাম অফ দ্য টাইম অ্যান্ড সাম অফ দ্য পিপুল অল অফ দ্য টাইম 
but you cannot fool all of the people all of the time a simple kotha ta amar mone hoy sarkarer keu poreni ba bujheni kichu manuske sob shomoy thokana jay sob manuske kichu kore jonne thokana jay kintu sob manuske sob shomoy thokana jay na ei shotto ta jodi ei sarkar na bujhe thake ekon holo shomoy eta niye ektu poroshona kora ami taderke totto ta dilam তারা গুগল করে এটা নিয়ে একটু পড়াশোনা করুক জিনিসটা যদি না বুঝে আমার কাছে আসুক আমি বুঝিয়ে দিব মানে কিন্তু তাদের যে কুকর্ম এগুলি যে এখন হঠাৎ তাদের মাথার উপরে পড়ছে এটাতে তারা ঘাবড়ে গেছে যে আমরা এতদিন হাসি মুখে এগুলো করেছি গুম হত্যার দুর্নীতি করেছি কেউ তো কিছু বলেনি হঠাৎ আসলো কেন এটার একটা সময় লাগে এভিডেন্স বিল্ড আপ করার জন্য যারা এসব পদক্ষেপ নেয় তারা প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করে একটা পদক্ষেপ নেয় এবং আমি মনে করি সামনে আরো আসবে যারা খুন করেছে তাদের নামে আসছে যারা খুন করিয়েছে তাদের নামে এখনো আসেনি আসবে ইনশাল্লাহ তো রেজাবে আপনি বলছিলেন যে যারা বিমানের ভেতরে বসে যেতে চাইলে কি করণীয় আর চাকায় ঝুলে যেতে চাইলে কি করণীয় যারা বিমানের ভিতরে বসতে চায় তারা একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া উচিত ছেড়ে দেওয়া উচিত একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য একটা নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিভিন্ন দলের প্রধানকে ডেকে ওটার ফর্মুলা তৈরি করে তা তৈরি করে তার চলে যাক তাদের সোনা ডলার যা আছে নিয়ে চলে যাক আমরা ধন্য হব দেশটা ধন্য হবে ওরা দেশ থেকে বের হয়ে গেলে আমরা সবাই খুশি হব তাদের কিছু টাকা পয়সা চুরি করে নিয়ে যাবে সেটা স্বাভাবিক তারা তো চোর চোররা টাকা চুরি করে কিন্তু ও বেশিরভাগ টাকা ইনশাল্লাহ আমরা ফেরত নিয়ে আসবো তিরানব্বই পর ওয়ার্ল্ডে অ্যান্টি মানি লন্ড্রিং লেজিসলেশন খুব শক্তিশালী হয়েছে এবং কেউ এটার টাকার একটা টাকার একটা উৎস সবখানে সব ব্যাংকে জানাতে হয় এই বিপদে তারা পড়ে গেছে সো তারা যদি ভদ্রভাবে বের হতে চায় আমার মনে হয় তারা কালকে সব রাজনৈতিক দল সব রাজনৈতিক দলকে ডাকুক এবং একটা ফর্মুলা বের করুক ফেস সেভিং ফর্মুলা তাদের ফেস সেভিং টা আমার মনে হয় এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ আমার মনে হয় এই সরকার তো খুব তালিকা খুব পছন্দ করে তারা বাংলাদেশের এক হাজার বছরের সবচেয়ে গৃহীত সরকার হিসাবে তারা উপরের দিকেই থাকবে আর সর্ব গৃহীত বাঙালি হিসাবে আমাদের এই সরকারের দু একজন পড়ে যাবে সো ইয়াহিয়া খান আর আয়ুব খান তো বাঙালি ছিল না সবচেয়ে গৃহীত বাঙালি হিসাবে তারা অনেক উপরের দিকে থাকবে আমার মনে হয় সেই তালিকায় তাদের এক দুই না হলে তারা খুশি হবে সো তারা এমন কাজ করুক যেন তারা ইতিহাসের একটা গৃহীত ব্যক্তি হিসাবে তারা না থাকে এই কাজটা তাদের এখন করা দরকার তারা যদি না বুঝে কি করে বের হতে হয় আমার কাছে আসতে পারে আরো অনেক সিনিয়র রাজনীতিবিদ আছে মান্না ভাই আছে সাকি ভাই আছে যে কোনো মানুষ অলি ভাই আছে মির্জা ফখরুল ভাই আছে রব ভাই আছে একেবারে সিনিয়র লোক আমাদের যে কোনো মানুষের কাছে এসে তারা ফর্মুলাটা খুঁজুক আমাদের আমাদেরও একটা দায়িত্ব আছে ওদেরকে একটা ফর্মুলা দেওয়া ভদ্রভাবে ভদ্রভাবে এদের যাওয়ার কোনো অধিকার নাই মোটামুটি ভদ্রভাবে তারা যেন বের হতে পারে এরকম একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া উচিত কিন্তু ধরেন আপনি না হয় ধরেন টাকা নিয়ে গেল টাকা ফেরত নিয়ে আসলেন কিন্তু তারা যে জুলুম নির্যাতন করলো এই যে ছয়শো মানুষ গুম হলো লক্ষ লক্ষ মানুষ কারাগারে নির্যাতিত হলো সহায় সম্পত্তি হারালো তাদের কি বিচার হবে তাদের ব্যাপারে কি কি প্রবিধান আমরা একটা সাউথ আফ্রিকার মতো অনেক ঘটনা ঘটে যেটা আর এটার কোনো বিচার করা যাচ্ছে না যে করেছে সে মারা গেছে ধরেন তো একটা ট্রুথ কমিশন করে যাদের কে আমরা বিচার করতে পারি তাদেরকে আমরা নিয়ে আসবো আর যাদের বিচার করা যাচ্ছে না তাদের এটলিস্ট ঘটনাটা আমাদের ইতিহাসে যেন লেখা থাকে যে এই জিনিসটা আওয়ামী লীগের এই সরকার এই জিনিস ঘটিয়েছিল এই জিনিসটা রেকর্ডে থাকবে ট্রুথ কমিশনের মাধ্যমে আমরা কয়েকজন সিনিয়র জাস্টিস রাখবো এবং নেলসন ম্যান্ডেলা যেভাবে ট্রুথ কমিশন তৈরি করেছিল আমরা সেটা করব প্রত্যেকটা মানুষ বিচারাধীন করা যাবে আমি এটা বলছি না কারণ অনেক মানুষ 
বাইরে চলে গেছে তাদেরকে খুঁজে বের করা কঠিন আর কিছু মানুষ মারা গেছে সো আর কিছু করা যাবে না এই দুনিয়াতে আল্লাহ তালা ইনশাল্লাহ ওনাদের এমনিতেই বিচার করবে আমি বিশ্বাস করি কিন্তু হ্যাঁ সব বিচার করা খুব কঠিন হবে আমাদের অনেক বছর লাগবে এটা হাজার হাজার লোক নিযুক্ত হবে আমাদের এই বিচার বিভাগে নতুন লোক এবং ট্রুথ কমিশনে এবং তারা সত্যকে বের করবে কে কোথায় আছে কার লাশ তারা কোথায় ফেলেছে সাগরে ফেলেছে না কোন জায়গায় তারা রেখে দিয়েছে এটা আমরা বের করব কোন মানুষ তারা গুম করেছে মেরে ফেলেনি সেই মানুষকে আমরা প্রথম দিনে উদ্ধার করব আমরা চেষ্টা করব যতটুক সম্ভব হিউম্যানলি কিন্তু অনেক কিছু করা সব কিছু করা একেবারে মানে পারফেক্ট করা ক্লিন করা হয়তো কঠিন হবে এটা আমি স্বীকার করি না আপনাদের আপনাদের উদ্দেশ্য সফল হোক বাংলাদেশ একটি শান্তির পথে ফিরে আসুক গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের পথে ফিরে আসুক সে প্রত্যাশা করি আপনার সাথে আমাকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক এতক্ষণ আপনারা শুনছিলেন ডক্টর রেজা কিবরিয়ার মতামত তিনি যা বলেছেন যা বিশ্লেষণ করেছেন তিনি যা বলতে চেয়েছেন আশা করি এর মর্মার্থ আপনারা উপলব্ধি করতে পারবেন বাংলাদেশের জন্য এখন প্রয়োজন গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা পুরো পৃথিবীও তাই চায় বাংলাদেশের মানুষও তাই চায় নিশ্চয়ই আপনারা যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন তারাও এই অধিকারের পক্ষে সতিষ্ট হবেন নিজের ভোটাধিকার ফিরে পেতে নিজের মানবাধিকার ফিরে পেতে দর্শক ভালো থাকুন আবারও দেখা হবে ইনশাল্লাহ আসসালামাইকুম